ni zoezi la kusaini makubaliano ya ufunguaji wa mtambo wa mawasiliano baina ya Tanzania na wawekezaji kutoka nchini China ambapo pamoja na mambo mengine utasaidia matumizi ya teknolojia katika kulinda biashara. Mimi binafsi nashukuru sana kuona kwamba e, sasa tunaelekea kupata vifaa ambavyo ni vya sasa zaidi na vitatusaidia katika kufanya monitoring kufuatilia eh, ndugu zetu hawa boda boda na bajaji na baadaye pengine hata huba uba wataingia na wengine wataingia na magari yataingia meli zitaingia kwenye mfumo huo inakuwa rahisi sasa kugundua na kuwasiliana na jeshi letu la polisi naamini naamini majanga yote sio tu kupungua yatakwisha kwa sababu jimbo moja la china lote zima litoka itoka wa governor agizo na sasa hivi kuna uhalifu. Nimeenda Vietnam, nimeangalia nchi ya Vietnam na natumia mtamlao wa Viatel nao pia majanga yote yamekwisha. Kwa nasi pia kwa mpango huo huo kwa registration za vifaa vya moto ambapo vinginavyo nilipotembea mikoa ya Kahama nimekuta kuna container kadhaa yaliingia ambayo hayako registered kwa mfumo huu sasa utatakuwa registered. Huu mfumo unaokuja eh, utatusaidia sana kwa sababu madereva ambao walikuwa nalipotiwa kwa mwezi ni zaidi ya watano waliokuwa kiuawa lakini pikipiki hamsini zilikuwa zinaibiwa kwa mwezi na si hapo tu lakini Arusha eh, na sehemu zingine watu wanapigwa nyundo wanafanya nini kwa hiyo huu utatutenganisha kwa sababu kuna watu ambao si wafanya biashara wamevamia hii sekta yetu ya, ya boda boda kwa upande wake mwekezaji kutoka China Yong Kanfu amesema matumizi ya teknolojia katika kulinda biashara ni jambo ambalo husaulika miongoni mwa wafanyabiashara na kukwamisha kuchochea ukuaji wa biashara. Katika kukabiliana na matukio ya uhalifu, jeshi la polisi limeendelea kuasisitiza wananchi kutoshiriki katika aina yoyote ya uhalifu. Adam Damian Star TV, Dar es Salaam.